ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും ആളുകളിലേക്ക് ജനോപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അറിവുകൾ കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാവണം ഇതാണ് ഓരോ വീഡിയോ കൊണ്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ എടുത്തപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഷിംന എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്താലോ എന്ന് ശരിയാണ് വയസ്സായ ഒരു രോഗിയെ ഞങ്ങളടുത്തേക്ക് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇന്നലെ കൊടുന്നിരുന്നു അവർക്കൊരു സംശയം ബി പി കൂടിയിട്ടുണ്ടോ ബി പിയുടെ മരുന്ന് കുറേ ആയി കുടിക്കുന്നു ഇനി ബി പിയുടെ മരുന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് രോഗിയാണെങ്കിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ബി പി നോക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വയസ്സായ പല രക്ഷിതാക്കളും അമ്മമാർ അച്ഛന്മാർ ഇവരെല്ലാം ബി പി രോഗത്താൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് എന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള ആർക്കും ബി പി നോക്കാൻ അറിയുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രയാസം ഒന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ വീട്ടിലേക്ക് വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മൂമ്മനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതൊഴിവാക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ബി പി നോക്കാൻ പഠിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ബി പി നോക്കുക എന്ന് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാകും ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ പരമാവധി ഇത് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെയാണ് ഇത്തരമൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് മറ്റു പല വീഡിയോകൾ വേണ്ടി അതിനെപ്പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഷിംന ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഗുണം കിട്ടുമെന്ന് തീർച്ചയായും അതിന് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഐഡിയ പറഞ്ഞ ഷിംന ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് ഡോക്ടറോട് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറും ഞാനും അത് കാണിച്ചു തരാം സാധാരണ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ബി പി നോക്കുന്ന മെഷീന് ബി പി അപ്പാരറ്റസ് ഇത് എണ്ണൂറ് രൂപ മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ആയിരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതലൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നതുണ്ട് വില കുറഞ്ഞതുണ്ട് മാന്യമായിട്ടുള്ള ആയിരത്തിൻ്റെയും രണ്ടായിരത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വിലയുള്ളതും ഉണ്ട് ഇത് വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഈ പ്രയാസം ഇല്ലാതെയാകും ബി പി നോക്കുന്ന ബി പി അപ്പാരറ്റസാണ് ഒന്നാമത് വേണ്ടത് രണ്ടാമത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നോക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബി പി അപ്പാരറ്റസ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇതിവിടെ അമർത്തി ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് സമയത്ത് സാധാരണ രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടും ഇങ്ങനെ വേറൊരു പാർട്ടും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ട് തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ഭാഗത്തെ ഇവിടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന ഭാഗം ഈ കയ്യിൽ കെട്ടുന്ന ഭാഗം രോഗിയുടെ ഇടതെ കയ്യിൽ കെട്ടുക ഈ ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരണം ഈ കെട്ടുന്ന അമർത്തുന്ന ഭാഗം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രോഗിയുടെ ഈ കയ്യിലേക്ക് കെട്ടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇടത് കൈയാണ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ കെട്ടുന്ന സ്ഥലവും അതിനൊരു കണക്കുണ്ട് അത് വേറെ എവിടെയല്ല ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് കെട്ടേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് കെട്ടേണ്ടത് പിന്നെ ഈ വയറുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങോട്ടല്ല വയർ ഇവിടെ അല്ല നിൽക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന രീതിയിൽ കെട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മെല്ലെ ഇതിൽ പമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് കൂടി ഇവിടെ കാറ്റ് നിറഞ്ഞു വരും ഇത് ഇതിൻ്റെ മുൻപ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെതസ്കോപ്പിനെ ചെറുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇത് ചെവിയിൽ വെക്കുക ഇതിന് ശേഷം ഇത് തിരിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതാവുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ കഫിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഇത് അമർത്തുകയാവുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ കാറ്റ് നിറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കുണ്ട് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിറച്ച കാറ്റ് അവിടെ നിൽക്കും ഈ ലോക്ക് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിറച്ച കാറ്റ് അതിൽ നിന്
മെല്ലെ ഇവിടെ പൊന്തുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മെർക്കുറി ലെവൽ ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ അത് ഒരല്പം പൊന്തിച്ച് കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പം ഈ മെർക്കുറി ലെവൽ ഇരുപതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പതായി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് അറുപതായി ഇങ്ങനെ എൺപതായി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുപതിലോ അറുപതിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെക്കുക സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ചെവിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഓൺ ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ഒ ശബ്ദമുണ്ടാവുക ഈ ശബ്ദമുള്ള ഭാഗമാണ് ശബ്ദം വന്നാലാണ് ഓണായത് ഇപ്പം തിരിച്ചു ശബ്ദമില്ല തിരിച്ചു ശബ്ദമുണ്ട് ആ ശബ്ദമുള്ളതാണ് ഓണായ സ അവസ്ഥയിൽ കാണുന്നത് ഇത് പിടിച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഇതിന് അകത്തേക്ക് വെക്കുക ഈ കുഴിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് വെക്കുക അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് മെല്ലെ ഇത് ഉയർത്തുക ഇതിൽ അടിച്ച് ഉയർത്തി കൊണ്ടുവരിക ഉയർത്തി ഇപ്പം ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പതിലാണ് ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ മെല്ലെ ഈ ലോക്ക് വിട്ട് ഇതിൽ മെർക്കുറി ലെവൽ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ കൊണ്ടുവരിക ഇതിലിങ്ങനെ ഇത് തുറക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഈ മെർക്കുറി ലെവൽ താഴ്ന്നു വരും ഇതിപ്പോൾ താഴ്ന്ന് വന്നു നൂറ്റി ഇരുപതിലെത്തിയപ്പോൾ ചെറിയ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്തു ഏതിലാണ് എത്തിയപ്പോഴാണോ ശബ്ദം കേട്ടത് ആ ശബ് ആ പോയിൻ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിലെത്തിയ സമയത്താണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അപ്പം ആ ഹയർ പോയിൻ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്തു ഇനി മെല്ലെ ഇത് റിലീസാക്കുന്നു വീണ്ടും തുറക്കുന്നു അപ്പം ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറിലെത്തിയപ്പോഴും ശബ്ദമുണ്ട് പക്ഷേ സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ എൺപതിലെത്തിയ സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ശബ്ദം നിന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ശബ്ദമില്ല അപ്പം ശബ്ദം ഓഫ് ആവുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മുഴുവൻ കാറ്റും ഇതിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കളയുക മുഴുവൻ എയറും അതിൽ നിന്ന് തുറന്ന് വിടുക സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇത് ഊരിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയത് ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപതിലെ ഉയർന്ന പോയിൻറ്റും അവസാനം ശബ്ദം നിന്നിട്ടുള്ള എൺപതിലെ പോയിൻറ്റുമാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ബി പി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഉയർന്ന വാല്യൂവും ഒരു താഴ്ന്ന വാല്യൂവും ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന ഉയർന്ന വാല്യൂവും എൺപത് എന്ന താഴ്ന്ന അളവുമാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ ബി പി പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം ഓഫ് എച്ച് ജി എന്നുള്ളതാണ് അത് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ സുഹൃത്തുക്കൾ എൻ്റെ നഴ്സിംഗ് സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കുറേ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ലഘുവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ തിയറി പാർട്ടുകളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതെനിക്കും അറിയാം ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളുടെ വയസ്സായ അമ്മൂമ്മക്ക് പാലിയേറ്റീവിൽ കിടക്കുന്ന നിസ്സഹായരായിട്ടുള്ള പുറത്തു വരാൻ പറ്റാത്ത നമ്മുടെ സഹജീവികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൽ തെറ്റുകളുണ്ടാവാം മെഡിക്കലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എനിക്കും അറിയാം അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ലെവലിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാനത് പറയാതിരുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ തിയറി പറഞ്ഞ് സാധാരണക്കാരെ ബോറടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷേ നമ്മളെ അമ്മമ്മക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി കൊടുത്താൽ ഒരു പരിധിവരെ ഒരു അസുഖം തന്നെ അതിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം അറിവുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചത് ഇന്ന് ഈ അറിവ് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡോക്ടർ ഷിമിന ഡോക്ടറോടാണ് ഡോക്ടർക്ക് സ്പെഷ്യലി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതൊരു വിഷയമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം ഡോക്ടർ ബാസിൽ സെൽഫ് ടിപ്സ് താങ്ക്